太平九域志云：“朝历九百七十年，天外飞星分裂为三，陨落西南，分落三家。三十妇人神力，然反世有失。得雪破石之未家，得急速强力，失时命散；得幻念石之木家，可控人意志，一失心性。”得玄阳师之墨家，需淬体磨难，方得至强之力。闻三十合一，可抵消反噬。故千余年来，三家纷争不断。沈家遇难的那一日，我便得了一种怪病。去饮血才能活下去。为了保护我，祖母带我四处迁徙躲藏，偷鸡血让我苟活一时。我走遍大江南北，见怪生离死别，心中想要的东西越来越少，唯一所求便是找到他，那个把我变成这样的人，还有我的弟弟沈之谦。时间长河，故人寥落，而我独行百年，无根无果铁山先生，礼金五百元。吉祥面粉厂董事长季博文先生，玉如意一只。孩子满月不傍个酒呀？老八这么多年不容易了，忍气吞声的。人家说了，借着办满月酒让孩子认你做娘。你说米兰那是个女孩，本身还是瞎的，怎能不得了你吗？就因为米兰是个瞎的，你就处处嫌弃我是吗？这跟这没关系，跟米兰有什么关系？你给我回来！
社长，幸会幸会。真的没有想到会在这里见到沈社长您的。各位，好久不见。整个海东，我也就佩服沈先生您的为人，也只有您敢在海东日报上大肆抨击赤山英欺压百姓的暴行。他就是沈志豪，沈志豪啊，就是海东日报社社长。听说他有个癖好，用邪教花，真的吗？啊！我们慈善总会这边也十分感谢沈先生的《海东日报》捐款出力啊！应该的。海东日报社长沈之恒先生，礼金一千元。沈先生大气啊！大戏已开始，各位贵宾，请入席。沈先生是吧？啊，你好，沈先生。我是经济建设委员会会长李英良，今天来主要想和您交个朋友。只要您的报纸不和我们委员会作对，您随便开一家。我是我，沈山红道，干。都里要他的命，可又不能闹太大动静。当然，如果他识相肯好好合作，那自然是皆大欢喜。走吧。是山鹰服侍上尉的那个，哎，人家还没承认呢，直接登报铁进关系了。这些年，他在海东无恶不作，愚弄百姓，杀了多少人？不到三年，从一个小卒做到委员会会长，都是踩着人的尸体爬上去。他可是个狠角色，你们说这种混蛋怎么不早死？飞天李代，来来来，喝酒喝酒喝酒，来干啊啊！你瞧这样啊！哎呦，都是家常的，不少不少。米某蓬荜生辉，米某纵横商场几十载，膝下只有一女，还略有残疾，这偌大家业没有人继承啊！现在好了，我这老爸肚子生气啊、哎，生个小子给大伙看看。啊啊哎、好，恭喜恭喜啊！老板，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎，米老板，这脸是怎么回事呀、啊？哎，哎呀。刚才二楼进个野猫，我就给他赶走了，抓了一下。那可不是野猫挠的，我看那是母老虎挠的吧？是呀，是呀，呀。带孩子下去了啊！来来来来，米猫敬大伙一杯啊！好感谢光临啊！来来来，感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢老板！哎，感谢感谢恭喜老板！哎，好好好，哎，慢用慢用，开杯！来来来，来干一个！嗯。嗯，坐坐坐，来来来来来坐坐坐，来，啊，来来来来来，啊，来来来来来，啊，哎，哎
我是经济建设委员会会长李英磊那沈志恒答应合作了吗？池助理，他不给属下这个机会，所以一切按计划进行。好
去看看去。魏征，魏征，站住！怎么才回来？车灯碎了，车头前面糊了都是血，我收拾干净才停回车场。哎，魏征，就就我一个人回来。那俩人呢？死了。死了？沈志恒带人了？一切都是按照计划进行。沈志恒确实是一个人回家，车也坏路上了。等我们追到的时候，他正一个人在路上走。那怎么搭上两条人命的？会长，你就，我就觉得这事儿他有点邪性。我给他撞飞了，又从他身上压过去，就他没心都中弹了，愣是起来给咱那俩人弄死。你是不是看错了？受了这么重的伤，怎么可能爬起来杀人呢、啊？我没看错。别的我先不管，我就要知道，沈之恒最后到底死没死？肯定是死了，就他那死法，收尸都难。死了就行，死了惨点更好，正好让别人知道和咱们作对的下场。歇着吧，那你也早休息，去吧。
，霍震泽，你赶快过去。你找我？你跟我撒谎了？没有，混账，我怎么可能跟您撒谎？死不见尸！谁啊？开那狗是沈志恒啊！不可能！你走的时候不是惊动警察了吗？是啊，那警察那警笛就像在我耳朵边一样。我们动手那地方别说人了，连野猫野狗都没有。沈志恒绝对死了，我亲眼看着，我前后开车压了他三遍，我肯定不能骗你。啊，沈志恒死的真真的。知道你不会骗我，可现在死不见尸，你让我拿什么和池肚里交代呀、啊？我现在就找。哭要见人，死要见尸，明白？
泡椒的味道，是在这里应该没有人知道吧？求助吗？这里除了你，好像也没有别人了。可我是个瞎子，我帮不了你什么。可你至少比我强啊！我现在动也动不了，你活蹦乱跳的，可我快死了。我是来寻死的。那，你可不可以先别死？什么？我是说，你能不能先救我，把死的事情先放一放？需要我救？是，我需要你，这位小姐。好。几次医院，你知道在哪儿吗？不知道。一般的电话簿上。都有济慈医院的号码，你打过去，找一位叫司徒威廉的医生，告诉他我在这里。海东的破庙不多，他一定找得到我。记住，不要告诉别人。就一直躺在这里吗？我的腿断了，走不了路。你叫什么？我叫米兰。谢谢你，米兰小姐。你别担心，我一定会给你朋友打电话的。你千万不要冻死，沈先生。
。小姑娘，怎么一个人在街上走啊？迷路了？我正准备回家。你家在哪儿？我送你一程。姑娘眼睛不大方便啊。嗯。哦，你别担心，我不是坏人。你家在哪儿？哥哥送你回家。我家在米公馆。哦，你是米老板家的人啊。他是我爸爸。你是米大小姐。啊，啊，不好意思，我只是太惊讶了，没想到在这儿能遇到米大小姐。鄙人姓厉，厉英良，和令尊也算是朋友。哦、啊、哦，我我刚从你们家宴会过来的。李叔叔好。啊，大小姐，你怎么半夜一个人在街上走啊？还有你脸上这伤是？我妈妈打我，我一着急就跑出来了。那她为什么打你？做错事情了？我没犯错，是她自己不开心。爸爸给小弟弟办满月宴。以后半夜别跑出来，外面危险。遇到坏人把你拐卖了怎么办呢？就算没遇上坏人，天气这么冷，再把你冻坏了。我知道了，谢谢叔叔。上车吧，我送你回家。谢谢李叔叔。好了，米大小姐，呃，其实不用叫我叔叔，我比你大不了多少。好的，李叔叔再见。啊啊啊！大小姐，哎，谢谢啊，大小姐，你可真是吓死人了。大雪天哪，你怎么敢一个人往外跑呢？张妈，医院晚上有医生吗？大小姐，都什么时候了，上哪儿找医生去啊？太太要是知道了，那又要骂她。待会儿啊，我去给你拿点药水来擦擦。来，咱洗洗。你试试这水温，嗯，可以。好，你慢慢洗，我来把床给铺了啊。
定回忆，步履身不由己。哦，痛在这条路，不同的背负，不同的去处。哦，不同的脚步，同样在追逐。不同的归属。